choix de ma mortesse personne. Plusieurs membres du gouvernement et acteurs majeurs de la vie du Cameroun ont perdu le sommeil depuis plusieurs mois. Ils prient pour qu'un remaniement ministériel n'arrive jamais. En attendant le temps du président, Naya TV vous propose les dix plus vieux dirigeants du Cameroun toujours en poste dans le gouvernement ou à la tête des institutions clés de la République. Critères de sélection la longévité à une fonction ministérielle ou l'ancienneté comme au cadre de la fonction publique. En tête de liste des vieux qui dirigent le Cameroun, et c'est une lapalissade, le chef de l'État lui-même, Paul Bia, 88 ans le 13 février 2021, c'est 56 ans dans les hautes sphères de l'administration. Directeur de cabinet et secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture de 1965 à 1967. Il passera un an comme directeur du cabinet civil avant de bénéficier une fois de plus de la confiance du président Amadou Aïdjo, qui le nomme ministre secrétaire général de la présidence en 1968. Le SGPR quitte le palais en 1975 pour devenir premier ministre. Il remplace le président démissionnaire le 6 novembre 1982. Après 39 ans à la tête du pays, Paul Bia est le plus vieux président africain en poste et parmi les plus anciens de la planète. Deuxième ancien, et là encore c'est une lapalissade, la deuxième personnalité du pays sur le plan institutionnel et protocolaire, Marcel Niat Difendi, 87 ans, président du Sénat. Nommé directeur général adjoint de la Société d'électricité du Cameroun en 1973, Marcel Niat Difendi passe directeur général de la Sonel en 1974. Il marque une pause dix ans plus tard et revient à la tête de la Société nationale d'électricité du Cameroun en 1989. Il repart douze ans après, en 2001. En 1990, L'actuel président du Sénat est nommé ministre du plan et de l'aménagement du territoire, cumulativement avec ses fonctions de DG de la Sonel, un esprit très brillant. Deux ans plus tard, tout en gardant le poste de DG, Marcel Niat est nommé vice-premier ministre, chargé des mines, de l'eau et de l'énergie. Député, DG, vice-premier ministre et comme si cela ne suffisait pas, L'homme, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, croit prendre sa retraite en devenant maire de la commune de Banganté de 2002 à 2007. Après six ans passés dans son ranch, son aîné d'un an et première personnalité fait de lui deuxième personnalité du Cameroun en le faisant investir en qualité de président national du RDPC comme candidat du parti à la présidence du Sénat. Le président de la Chambre basse a souvent mal digéré d'être déclassé de deuxième à troisième personnalité du pays, bien que Cavalier Yegué Dibril n'ait pas vraiment fait ses classes dans l'administration camerounaise. L'homme de 81 ans, enseignant d'éducation physique, a été inspecteur interministériel du Grand Nord en 1965 avant d'entrer à l'Assemblée législative du Cameroun oriental en 1970. Sous l'état unitaire, il est élu député en 1973 et devient questeur à l'Assemblée nationale. Sa particularité, Kavayege Dibril est le plus vieux député du monde en poste sans pause depuis 48 ans. Il est président de l'Assemblée nationale sans interruption depuis 29 ans. Le quatrième homme qui dirige le Cameroun, c'est la quatrième personnalité institutionnelle, le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, 74 ans. 
ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales en 1978. Il devient premier ministre par intérim en 1983. Il y restera jusqu'en 1984. Depuis 37 ans, il est président du Conseil économique et social et paraît très rarement en public. Luc Ayan avait remplacé l'homme qui détient le record de longévité dans l'histoire des gouvernements au Cameroun et qui reste toujours en poste. Belo Bouba Maïgari, 74 ans, premier premier ministre de Paul Bia en 1982. Bien avant, il fut secrétaire général du ministère des Forces armées de 72 à 75, secrétaire général adjoint de la présidence de 75 à 82. Après la primature et pas peur d'être enfermé pour complicité de coup d'état avec son mentor Amadou Aïdjo, lui condamné à mort par Contumas, Belobouba Maïgari s'exile au Nigeria en 1984. En 1990, il crée l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès, UNDP. Il revient au Cameroun en 1991. Élu plusieurs fois député, il boycotte l'élection présidentielle de 1997. En 2011, jusqu'à la réalisation de ce reportage en 2021, il est nommé ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Sur le plan protocolaire, il est le premier ministre d'État en poste et a servi deux présidents de la République, Amadou Aïdjo et Paul Bia. La sixième personnalité de notre classement, c'est un homme de l'ombre. Adolphe Moudiki, directeur général de la Société Nationale des Hydrocarbures, la SNH. Adolphe Moudiki est un ami d'enfance du président de la République du Cameroun. Ils ont fait leur classe au lycée général Leclerc de Yaoundé. À 83 ans, il dirige la SNH depuis 28 ans, nommé DG en 1993. Ce magistrat très réservé n'est connu que de non pas les plus jeunes. Il a pourtant été ministre du Travail en 1987 directeur du cabinet civil de la présidence de la République en 1988, ministre de la Justice de 89 à 91, avant de prendre les rênes de la mastodonte financière SNH qui gère les fonds de souveraineté issus du pétrole. Selon les commentaires d'Assoum MV, prédécesseur d'Adolphe Moudiki, les comptes de la gestion des centaines de milliards que gênaient les hydrocarbures au Cameroun ne sont rendus qu'au président de la République. Numéro 7, dont le parcours est souvent ignoré par la jeune génération, c'est Elie Pierre, 75 ans, Monsieur Environnement. Administrateur civil depuis 1972, il a servi au ministère de l'équipement, des finances, de la Banque des États de l'Afrique centrale avant de marquer son entrée au gouvernement en 1979 comme vice-ministre des finances. 1984, Elie Pierre passe ministre de l'éducation nationale. De février à août 1984, il reste en poste avant de disparaître de la scène avec les chamboulements dus au coup d'état manqué du 6 avril 1984. Et les Pierre est l'un des rares Camerounais à avoir atteint le rang de ministre avant de revenir occuper le poste de directeur des affaires générales au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 1988 et directeur des affaires financières de l'université de Yaoundé en 1990. Le ministre et ensuite directeur reprend le portefeuille de l'urbanisme et de l'habitat en 1997, ministre du tourisme en 2000 et ministre de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable depuis 2004. En bref, et malgré les zones de turbulence, Pierre Hélé est au gouvernement depuis 42 ans 
entré donc en 1979 comme vice-ministre des Finances. Un autre ministre tout aussi discret et qui continue de rouler sa bosse au gouvernement, c'est Laurent Esso. À 79 ans, le ministre d'État, ministre de la Justice garde des Sceaux et de la très vieille école, magistrat depuis 1969. Ses classes dans le siècle fermé des proches du président débutent en 1982, où il est nommé conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République. Six ans après, celui qu'on surnomme le cœur du pays devient secrétaire général adjoint de la présidence, puis directeur du cabinet civil. Il y a 25 ans, il devenait ministre de la justice garde des Sceaux, avant d'être patron de la santé publique, de la défense des relations extérieures. Avec rang de ministre d'État, Laurent Esso passe secrétaire général de la présidence de la République de 2006 à 2011. Depuis 10 ans, il est revenu ministre de la Justice, garde des Sceaux. Puis il n'est pas ministre, mais détient le record de longévité au poste de secrétaire d'État. Son nom, Alim Ayatou, 75 ans. Sa particularité et son record n'ont jamais été égalés. Il est entré au gouvernement et est resté au même poste depuis 25 ans. Depuis 1996, Ali Mayatou est secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé des épidémies et pandémies. Inspecteur principal du Trésor de formation, celui qui est aussi l'amido de Garoua a vu défiler jusqu'à sept ministres de la Santé publique de Titus et Djoua à Manaouda Malachi. Lui, il est resté secrétaire d'État. La dixième personnalité qui est en poste dans le Serail depuis Bellurette est un policier, Matam Bangagele, le doyen d'âge. Né le 1er juin 1932 à Mengeme Bané, dans la région du centre, l'actuel délégué général à la sûreté nationale est un maillon incontournable dans le système des renseignements et de sécurité depuis Amadou Ayidjo. Bagangele est en effet commissaire spécial de la ville de Yaoundé depuis 1964. Échelon après échelon d'inspecteur de police jusqu'au sommet, il devient directeur des renseignements généraux en 1976. En 1983, l'homme est nommé délégué général à la sûreté nationale. Un an seulement après et sans être diplomate, il sert le Cameroun comme ambassadeur au Congo Zahir, au Brésil, puis en Espagne. Depuis le 31 août 2010, Paul Bia a rappelé l'homme qui a aujourd'hui 89 ans, a servi la patrie comme délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun. Il pilote des dossiers top secrets et très sensibles. Voilà pour les dix grands papiers qui dirigent le Cameroun depuis fort longtemps. Moyenne d'âge 79 ans, dans un pays où plus de 65% de la population a moins de 35 ans. N'oubliez pas de partager la vidéo et à très bientôt sur Naya TV pour un autre numéro de Top 10.